সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন নিউজের নিয়মিত আয়োজন কানেক্টিং বাংলাদেশে দর্শক কানেক্টিং বাংলাদেশ নিয়ে আমরা নতুন আঙ্গিকে আবারো হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে সাথে আছি আমি ডক্টর ফাইজার আহলা দর্শক আমরা জানি স্বাস্থ্য সেবা এখন প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের যে হসপিটাল আছে এবং তার সাথে সাথে কমিউনিটি ক্লিনিক এগুলোর মাধ্যমে এখন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একেবারেই সাধ্যের নাগালে চলে গিয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থা তারপরও কখনো কখনো হয়তো আমরা সেই চিকিৎসা সেবাটিও নিতে যেতে পারি না আমাদের কানেক্টিং বাংলাদেশের মূল উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া এবং কোনো রকমের তথ্য দিয়ে আমরা যদি তাদেরকে সাহায্য করতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই আমরা কাজ করছি আজকে আমরা কথা বলতে চাই নারী স্বাস্থ্য নিয়ে এবং নারী স্বাস্থ্য বিষয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আমাদের সাথে আজ উপস্থিত আছেন ডক্টর উম্মে মাহবুবা মরিয়ম তিনি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান লালকুঠি মিরপুরের মেডিকেল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে অতিথি যিনি আছেন বিশেষজ্ঞ অতিথি তিনি আসলে পরামর্শ দেবেন যাদের কথা শুনে আমাদের কানেক্টিং বাংলাদেশ টিম আজ হাজির হয়েছে মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার হাটিপাড়া ইউনিয়নের বংখুড়ি গ্রামে সেখানে উপস্থাপনা করবেন জাসমিন আক্তার তিনি পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং প্রেসক্রিপশন লিখে আমাদেরকে সাহায্য করবেন রনক ইসলাম তিনি উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার আচ্ছা আপনাদেরকে দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য আপনার সাথে প্রথমেই কে আছেন আমরা কার সাথে কথা বলবো কার সমস্যা নিয়ে কথা বলবো আমার সাথে আছে সুমা সরকার গর্ভবতী মা আদাব ম্যাম জি আদাব সোমা পা ভালো আছেন এই তো ভালো আপনারা ভালো আছেন জি এই তো আছি কি সমস্যা পা আপনার সমস্যা হচ্ছে আমার তো বেগ নিচ্ছি দু মাস চলতেছে তো আমি আসলে বেশি খাইতে পারি না আর হচ্ছে আমার শরীরটা অনেক দুর্বল দিনের বেলায় যাই হোক একটু ভালো থাকি সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত মানে অনেক দুর্বল হয়ে যায় তখন আর কিছুই খাইতে পারি না দিনের বেলায় যাই হোক একটু একটু খাই মানে অল্প একটু খাইলে পেট ভরে যায় আবার মনে করেন কিছুক্ষণ পরে খুদার লাগে তখন আর খাইতে ইচ্ছে করে না মানে খুবই ক্লান্ত শরীর আপনার বয়সটা যদি বলতেন এবং এটা কি আপনার প্রথম সন্তান কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার প্রথম সন্তান আমার বয়স চব্বিশ বছর চব্বিশ বছর প্রথম সন্তান আপনি যদি কোনো প্রশ্ন করতেন উনি দু মাসের গর্ভবতী আর্লি প্রেগনেন্সিতে যেটা হয় যে আমাদের মানে প্রেগনেন্সির শুরুর দিকটায় এরকম দুর্বলতা থাকা শরীর খারাপ লাগা একটু বমি হওয়া বমি বমি ভাব হওয়া এই ব্যাপারগুলো খুবই স্বাভাবিক এগুলো হতেই পারে ঠিক আছে বমি হয় না কিন্তু বমি বমি ভাব হয় বমি বমি ভাব হওয়াটাও স্বাভাবিক আপনার আপনার এখন এই যে ফেজটা চলছে এই সময় এই ধরনের লক্ষণগুলো খুবই স্বাভাবিক আপনি যেটা করতে পারেন যে একটু সকালের দিকে এই ব্যাপারগুলো মনে হয় একটু বেশি হয় আপনার কি তাই হয় যে ঘুম থেকে ওঠার পরে এই ধরনের সমস্যাগুলো একটু বেশি হচ্ছে হ্যাঁ সকালে ওঠার পর আর কি দুর্বল হয়ে যায় শরীরটা অনেক পরে কিছুক্ষণ শরীরটা দুর্বল হয়ে থাকি ভালো লাগে পরে আবার কিছুক্ষণ মানে অনেকটা খারাপ লাগে সন্ধ্যার পর থেকে আমার বেশি খারাপ লাগে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি কি কোনো ওষুধ খাচ্ছেন না আমি ওষুধ খাইনি আচ্ছা এখন পর্যন্ত কোনো ওষুধ খাইনি আপনি এই গর্ভবতী হওয়ার পরে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন না আমি আর কোনো কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করিনি পরীক্ষা করেননি এখনো আচ্ছা আপনাকে কিছু মানে নিয়মিত পরীক্ষাগুলো করতে হবে আর যেটা এখন করতে পারেন যে হচ্ছে আপনাকে বারবার খেতে হবে হ্যাঁ দুর্বল লাগবে বমি বমি হবে কিন্তু খেতে ইচ্ছে করবে না তারপরে অল্প অল্প করে একটু শুকনা খাবার একটু পানি বেশি করে খেতে হবে আর আপনাকে ফলিক অ্যাসিড খেতে হবে ফলিক অ্যাসিড প্রতিদিন একটা করে যেহেতু দুই মাস হয়ে গেছে আমরা তিন মাস পর্যন্ত ফলিক অ্যাসিড খেতে বলি আগামী এক মাস প্রতিদিন একটা করে ফলিক অ্যাসিড খাবেন আর হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাবেন দিনে দুই বেলা আর বেশি করে পানি খাবেন আপনার যে দুর্বলতা যে ব্যাপারটা এটা যদি একটু যা আগে খেতেন তার থেকে একটু পরিমাণে বেশি খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে খেতে হয়তো বা ভালো লাগবে না তারপরে অল্প অল্প করে একটু খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে একটু পানি বেশি খেতে হবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে যতই প্রেগনেন্সির সময়টা আগাবে তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস যত হতে থাকবে আস্তে আস্তে আপনার দুর্বলতা কেটে যাবে ইনশাল্লাহ সোমাপা এখানে একটু বলতে চাই যে ওনারা অনেকে দেখা যান দুর্বল থাকলে হয়তো অন্য কোনো ডাক্তার যেটা আমরা আগেও দেখেছি যে হাতুরে ডাক্তার বা এরকম কবিরাজ ওনাদের পরামর্শ নিয়ে হয়তো কোনো ওষুধ খেয়ে ফেললেন আর সোমাপা আপনাকে এটাই বলবো আপনি কিন্তু এই ধরনের কোনো ওষুধপত্র খাবেন না এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ধরনের ওষুধই খাবেন না যেই ওষুধগুলো একজন চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আপনাকে দেবেন এর বাইরে কিন্তু আসলে আপনি কোনো ওষুধপত্র খাবেন না এবং বেশি করে খাওয়া দাওয়া করার চেষ্টা করবেন আশা করছি আপনি খুব দ্রুত সুস্থ আমার মনে হয় যে সরকারি হেলথ কমপ্লেক্সগুলোতে যদি আপনি যান আপনার আশেপাশে যে নিকটবর্তী হেলথ
আচ্ছা ম্যাম ধন্যবাদ জি আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ জি জিয়াসমিন আপা পরবর্তীতে কে আছেন জি পরবর্তীতে তানিয়া গর্ভবতী মা তানিয়া জি আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তানিয়া আপা আপনি বলেন আপনার কি ধরনের সমস্যা আপনি কয় মাসের গর্ভবতী আগে যদি সেটা একটু বলতেন আমার এই ছয় মাস চলতেছে আমার হলো যে হাত পাও চাবাই আর হলো যে খাইলে উপর দিকে ওইটা থাকে ভরা ভরা লাগে পেট পেট ভরা ভরা লাগে হ্যাঁ আর হাত পা চাবাই পেট ভরা ভরা লাগে এটা কি একেবারে এই গর্ভবতী হওয়ার একেবারে শুরু থেকেই দেখছেন না না কিছুদিন ধরে কিছুদিন ধরে এরকম হচ্ছে আপনি খেতে পারছেন এখন ঠিকমতো হ্যাঁ খেতে পারি আচ্ছা খেতে পারছেন কিন্তু খাওয়ার পরে ওনার এক ধরনের অসুস্থি হচ্ছে এবং উনি যেটা বলছেন যে হাত পা চাপায় আর যদি আপনার কোনো প্রশ্ন আপনি কি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন না এখনো করি নাই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন নি 6 মাস চলছে হাসপাতালে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করেছি হাসপাতালে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গেছেন হ্যাঁ সেখান থেকেও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় আপনার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কত আপনার মানে অ্যানিমিয়া আছে কিনা অথবা ইউরিনে কোনো ইনফেকশন আছে কিনা এই পরীক্ষা আপনার ব্লাড গ্রুপ কি আপনার ডায়াবেটিস আছে কিনা এই মানে বেসিক কিছু পরীক্ষা আপনার করে নিতে হবে আপনি আপনার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে এই পরীক্ষাগুলো করে নিতে পারেন আর আপনার যে পেট ভরা ভরা লাগছে বলছেন এটার জন্য আপনি গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাবেন দুই বেলা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাবেন আর আপনি কি আয়রন ক্যালসিয়াম খাচ্ছেন হ্যাঁ খাচ্ছি আচ্ছা তাহলে নিয়মিত আয়রন ক্যালসিয়াম খাবেন পুষ্টিকর খাবার খাবেন প্রতিদিন ডিম দুধ ফলমূল শাকসবজি খাওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ কমে যাবে আচ্ছা জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জিয়াসমিন আপা জি আপা আপা পরে কে আছে পরে এক কিশোরী মেয়ে আছে মিথিলা মিথিলা জি আদাব জি কতদিন ধরে এই সমস্যা হচ্ছে নাকি প্রথম থেকে এই সমস্যা না না প্রথম থেকে না অনেক কয়দিন আগের থেকে আর কি কতদিন হবে চার পাঁচ মাস চার পাঁচ মাস ধরে এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে এটার সাথে কি আর কোনো সমস্যা আছে না পেটে ব্যথা বা আর কোনো কিছু না এমনি পেটে ব্যথা হয় বেশি না আপা তাহলে আর কি কোনো প্রশ্ন আপনার পিরিয়ড শুরু হয়েছিল কত বছর বয়সে তেরো 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 বছর বয়সে শুরু হয়েছিল আপনার এখন ষোলো বছর বয়স হ্যাঁ আর এখনই আপনার যে সমস্যাটা বলছেন সেটা আপনার গত চার পাঁচ মাস ধরে হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা আমার মনে হয় যে মিথিলা আপনি যদি একটু পুষ্টিকর খাবার খান আর পুষ্টিকর খাবার মানে হচ্ছে প্রতিদিন যদি এক গ্লাস দুধ একটা ডিম বেশি করে সবুজ শাক সবজি ফলমূল খেতে পারেন আপনার সমস্যাটা অনেক অনেকাংশেই কমে যাবে আর তাছাড়া হচ্ছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স অথবা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেগুলো ওখান থেকে কিশোরীদের জন্য আয়রন ট্যাবলেট বা আয়রন ক্যাপসুল সাপ্লাই দেওয়া হয় ওখান থেকে আপনি প্রতিদিন একটা করে আয়রন যদি খান আমার মনে হয় আপনার মাসিকের এই সমস্যাটা কমে যাবে আমার মেন্স হয় না অনেকদিন পর পর তিন মাস পাঁচ মাস সাত মাস এরকম পর পর মেন্স হয় ক্লিয়ার হয় না আপনার বয়সটা যদি একটু বলতেন চল্লিশ চল্লিশ কবে থেকে এরকম সমস্যা হচ্ছে এই এক দেড় বছর দুই বছরই হয়ে গেছে দুই বছর ওনার কিন্তু খুব বেশি যে আমরা বয়স বলবো সেরকম না চল্লিশ বছর বয়স হ্যাঁ আপা আপনি কি এই সমস্যার জন্য কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন না না করি নাই দুই বছর ধরে আপনার এরকম যে অসুবিধাটা হচ্ছে এটার জন্য আপনি কোনো পরীক্ষা করেননি কোনো রক্ত পরীক্ষা কোনো আলট্রাসনোগ্রাফি না এমনি করি নাই আমার একটু ওজনও বাড়তি এ কারণে বাড়তেছি এমনি কোনো সমস্যা হয় না আপনার ওজন কি খুব মানে অল্প সময়ের মধ্যে দুই বছরের মধ্যে বেড়েছে না আর আগে থেকে বেড়েছে আরও আগে থেকে ওজন বেড়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আস্তে আস্তে আর কি ওজন বাড়তেছে আচ্ছা ওজনটা একটু নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন প্রতিদিন একটু হাঁটাহাঁটি করবেন আর আপনি কিছু পরীক্ষা করবেন একটা সিবিসি করবেন একটা র্যান্ডম ব্লাড সুগার করবেন আর থাইরয়েডের কোনো সমস্যা কি আছে আপনার 
না এমনি বেশ দুই বছর তিন বছর আগে পরীক্ষা করা হয়েছিল ওজন বাড়ার জন্য ওইখানে ওরা বলছিল না আপনার রিপোর্ট ভালো ছিল এমনি কোনো সমস্যা নেই আমার মনে হয় থাইরয়েড ফাংশন টেস্টটা করে নিতে পারেন আর একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখতে পারেন যে আসলে চল্লিশ বছর হয়ে গেছে অনেকের চল্লিশ বছর বয়সেও মাসিকের একটু অনিয়মিত হয়ে যায় এই কারণেই হচ্ছে নাকি আপনার আসলে কোনো ভেতরে কোনো সমস্যা আছে এই জন্য এই অসুবিধাটা হচ্ছে এই পরীক্ষাগুলো একটু করে আপনি নিকটবর্তী যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেখানে একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে নিতে পারেন অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ফাতেমা আপা আপনার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে আমার সমস্যা দুটা পায়ের গিটো না গিটো গিলে খুব ব্যথা আর চাপে বসতে পারি না দশ বছর আগে অপারেশন হয়েছিলাম জরায় ফেলে দিছি তারপরে তাই সমস্যা নিচে টয়লেটে টয়লেট করতে পারি না হাই কমাটে বসি তাতেও সমস্যা পা চাপায় বসতেই পারি না এটা ওই দশ বছর আগে আপনি যে সার্জারি করেছেন তারপর থেকে এই সমস্যাটা হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার বয়সটা যদি একটু বলতেন সাতান্ন বছর সাতান্ন বছর ওনার জন্য সাতান্ন বছর বয়স আপনার আসলে এই বয়সে একটু তো ঘাটতি হয় শরীরে হ্যাঁ হ্যাঁ তা হয় ঘাটতি হ্যাঁ ঘাটতির জন্য হচ্ছে কি না আমরা তো আসলে বুঝতে পারি না আপনার খাওয়ার যে মানে খাওয়ার যে ধরনটা সেখানে যদি আপনি প্রতিদিন এক গ্লাস দুধ বা একটু ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার রাখেন আমার মনে হয় একটু উপকার পাবেন আর তাছাড়া হচ্ছে আপনি আপনার কি ব্যথা হয় হাঁটুর গিটে গিটে ব্যথা হয় হ্যাঁ তা হয় কিন্তু দুটো গিট হয়ে গেলো সমস্যা বেশি পা চাপা দিতে পারি রে চাপে বসতে পারি রে চাপে বসতে পারেন না আপনি মাটিতে এরকম নিচু হয়ে এখন যেভাবে বসেছেন সেভাবে বসবেন না ঠিক আছে একটু উঁচু টুল বা উঁচু চেয়ারে বসবেন হাই কমোড ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন নিচু হয়ে ঝুঁকে যে কাজগুলো করতে হয় এগুলো না করাটাই ভালো ঠিক আছে আপনি ক্যালসিয়াম খান আমার মনে হয় যে কিছু আরাম হতে পারে আপনার ক্যালসিয়াম অনেক বছর ধরে খাইতেছি আচ্ছা ক্যালসিয়াম অনেক বছর ধরেই খাচ্ছেন বছর বারো তেরো বছর আগে করলে তো হবে না পা আপনাকে খুব মানে কি আবার এই পরীক্ষাগুলো করতে হবে আমার মনে হয় আপনি একজন হার বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক স্পেশালিস্টের সাথে দেখা করলে ভালো হয় হ্যাঁ এই সাবার সাবার সি এমএ দেখাইছি থেরাপি দিছিল থেরাপি দেওয়ার পর কিছু কমছিল থেরাপি দিলে আরাম হচ্ছে হ্যাঁ কিছু কম লাগে আর কি আচ্ছা তাহলে আমার মনে হয় আপনার একজন অর্থোপেডিক্সের শরণাপন্ন হওয়াই ভালো উনি হয়তো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দেবেন এবং তারপরে সেই অনুযায়ী আবারও হয়তো নতুন কিছু চিকিৎসা বা নতুন কিছু ওষুধপত্র দেওয়া লাগতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা থ্যাংক ইউ জেসমিনা এর পরে কে আছে এর পরে আমার এক গর্ভবতী মা আছে আয়শা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ওয়া আলাইকুম জি আয়শা পা আমি পাঁচ মাসের গর্ভবতী আমার পেটে ব্যথা করে আর কোমরে খুব ব্যথা বসলে পরে উঠতে সমস্যা হয় स्वाभाविक अल्प अल्प बैठा होते কিন্তু যেহেতু আপনি বলছেন যে আপনার বাথরুম হচ্ছে না আপনি যেটা করতে পারেন যে হচ্ছে আপনাকে শাক সবজি বেশি করে খেতে হবে ঠিক আছে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি খেতে হবে পানি খেতে হবে যাতে আপনার বাথরুমটা ক্লিয়ারলি হয় বাথরুম যদি ঠিক করে হয় তাহলে পেটে ব্যথাটা অনেকাংশে কমে যেতে পারে ঠিক আছে আপনি কি এর মধ্যে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তিন মাসের সময় করা হয়েছিল পেটে ব্যথার জন্যই পেটে ব্যথার জন্যই করেছিলেন আচ্ছা আপনি একটু পানি বেশি করে খেয়ে দেখেন আর হচ্ছে আমরা আসলে বলি যে সেফ এসবগুলোর ভুসি আপনি ভুসি খেয়েও দেখতে পারেন দিনে দুইবার যদি বাথরুম ঠিক করে হয়ে যায় এবং হচ্ছে আপনার ব্যথাটা কমে যায় 
তাহলে তো ভালো আর যদি না হয় তাহলে আপনি একটা আলট্রাসনোগ্রাফি করে দেখতে পারেন যে আপনার ব্যথাটা আসলে কোন কারণে হচ্ছে মানে ভেতরে কোনো অসুবিধার কারণে আপনার ব্যথাটা হচ্ছে কিনা আপনার প্রথম বাচ্চার বয়স কত 3.5 বছর 3.5 বছর ওনার জন্য কি আর কোনো আমরা ওষুধপত্র বা কোনো কিছু কি এরকম আমরা পরামর্শ দিতে পারি আমরা আসলে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে অকারণ ব্যথার ওষুধ দিতে চাচ্ছি না মানে আমরা এটা একটু এভয়েড করি প্রেগন্যান্সি টাইমে ব্যথার ওষুধ আপনি যদি মানে আমার মনে হচ্ছে যে আপনার বাথরুম হচ্ছে না দেখে ব্যথাটা বেশি হচ্ছে যদি আপনার এই প্রবলেমটা সমাধান হয়ে যায় তাহলে তো ব্যথা কমে যাওয়ার কথা আর তারপরে যদি না হয় তাহলে তো আলট্রাসনোগ্রাফি করে উনি একজন ডাক্তারকে দেখাতে পারতে পারেন আপনার যদি ব্যথা না কমে ব্যথাটা ঠিক পেটের কোন জায়গায় হয় যদি আপনি একটু যদি বলতে পারতেন যে কোথায় ব্যথা হচ্ছে ডান দিকে বেশি এক আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারবেন যে আপনার ব্যথাটা কোথায় হচ্ছে এই যে এই দিকে এই দিকে ব্যথা হচ্ছে ডান দিকে আমরা তাহলে একটা আলট্রাসনোগ্রাফি করে দেখা যেতে পারে আপনি একটা আলট্রাসনোগ্রাফি করে রিপোর্টটা আমাদেরকেও দেখাতে পারেন অথবা আপনার যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে কাছাকাছি হেলথ কমপ্লেক্স সেখানেও আপনি একটু দেখাতে পারেন এই পাঁচ মাসে কি আপনি একটা আলট্রাসনোগ্রাফি করেছেন তিন মাসের সময় একটা করেছিল একটা তিন মাসের মধ্যে সময় করেছিলেন তারপরে আর করা হয়নি না তারপরে করা হয়নি তাহলে এখন আপনার জন্য আসলে ওইটাই পরামর্শ হবে যে আপনি একটা আলট্রাসনোগ্রাফি করে একজন ডাক্তারকে সেটা দেখাবেন ঠিক আছে আপা আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে ধন্যবাদ জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা এরপরে কথা বলবে শান্তা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম শান্তা আপা ভালো আছেন হ্যাঁ তো না ভালো কি সমস্যা হচ্ছে আপা আমার চার বছর ধরে বি হয়েছে এখন তো একটা বাচ্চা হয় না আর কি বাচ্চা কাচ্চা হয় না আচ্ছা চার বছর হলো বিয়ে হয়েছে আপনার বয়স কত 20 বছর 20 বছর এর মধ্যে কি আপনি আপনার স্বামী আপনারা কোনো পরীক্ষা করেছেন হ্যাঁ করেছিলাম কিন্তু কোনো ই আসে না সবাই বলছে যে ভালো ডাক্তাররা সবই ভালো এসেছে আপা তাহলে কি ধরনের পরামর্শ দেবেন আপা আপনার মাসিক কি নিয়মিত প্রত্যেক মাসে মাসিক হয় হ্যাঁ মাসে দা মাস হয় কিন্তু ঠিক ডেটে হয় না আর কি ঠিক ডেটে হয় না কিন্তু প্রত্যেক মাসেই হয় হ্যাঁ মাসে হয় আচ্ছা আপনি মানে সব পরীক্ষা করেছেন হরমোন পরীক্ষা আলট্রাসনোগ্রাফি রক্ত পরীক্ষা অথবা আপনার স্বামীর জন্য যে সিমেন অ্যানালাইসিস যে টেস্টটা সেগুলো করা হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো সবই করা হয়েছে সব রিপোর্ট কি ভালো এসেছে নরমাল এসেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ সব নরমাল এসেছে সব নরমাল এসেছিল হ্যাঁ আচ্ছা আমার আপনার স্বামী কি মানে দেশেই থাকেন তো আপনার সাথেই থাকেন হ্যাঁ হ্যাঁ দেশেই থাকেন অনেক সময় দেখা যায় যে টাইমিংটাতে আসলে কিছু সমস্যা হয় এই কারণে যদি আপনি কিছু পরামর্শ দিতে চান আচ্ছা আমার মনে হয় যে আমার মানে আপনি মাসিকের যে মাঝের 10 দিন 10 তম দিন থেকে 20 তম দিন পর্যন্ত আপনি একটু রেগুলার মানে চেষ্টা করেন আর হচ্ছে মানে ফলিক অ্যাসিড আর ভিটামিন ই ক্যাপসুল খান ট্যাবলেট ফলিসন অথবা ফলিক অ্যাসিড আর ভিটামিন ই ক্যাপসুলটা একটু খেয়ে দেখতে পারেন মানে আপনার কাজে লাগতে পারে এখানে তো আসলে যদি পরীক্ষার রিপোর্টগুলো দেখা সম্ভব হতো তাহলে বোঝা যেত উনি কি আলট্রাসনোগ্রাম করেছেন কিনা উনি বলছেন করেছেন তারপর নরমাল আছে আমরা যদি সেটাই ধরে নেই তাহলে আসলে পরামর্শ এটাই হবে যে যেটা আপনি বলছেন যে মাসের দশ দিন হ্যাঁ মাঝখানের যে দশ দিন সেই দশ দিন ওনাকে স্বামীর সাথে থাকতে হবে আর তারপরও যদি আসলে আপনি কিছুদিন চেষ্টা করার পরেও যদি না হয় তাহলে একটা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট আর কি ভালো আছে তারপরও যদি কোন যে কারণে করতে পারছেন না একটু সময়টা যদি একটু ওনাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন পরবর্তীতে অনুষ্ঠানের পরে জি অনেক ধন্যবাদ আপা এরপরে কে আছেন আমার এই যে প্রচুর সাদ আশ্রাফ ভাঙে তারপরে এই যে মেন্স না এক মাসে দেখা যায় দুইবারও হয় আবার এক মাসে দেখা যায় আড়াই মাস তিন মাস পরও হয় আবার মনে করে এক মাসে ব্লাড ভাঙে আর একবার ভাঙে এই নে তিনটা সমস্যা বলছে না একেবারে আপনার বয়সটা কত 30 তো হবেই ছেলে মেয়ে কয়জন আমার দুই মেয়ে দুই মেয়ে হুম আচ্ছা আপনার এই সমস্যাটা কতদিন ধরে হচ্ছে আমার 
ছোট মেয়ের বয়স কত চার বছর মানে ছোট মেয়ের বয়স চার বছর আর আপনার গত চার পাঁচ মাস ধরে এটা সমস্যাটা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আপনি কি এর মধ্যে কোনো মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন না আপনি কি কোনো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যে আছেন কোনো পিল অথবা মানে ইমপ্ল্যান্ট না কোনো পদ্ধতিতে নেই আচ্ছা আপনার সাদা স্রাবের যে সমস্যাটার কথা বলছেন সেটার জন্য হচ্ছে আপনাকে মানে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে পানি খেতে হবে বেশি করে ঠিক আছে আর সাদা স্রাব হলে কি মানে চুলকায় বা এরকম কোনো সমস্যা হয় না 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 আর কি মেনসলে সাদা স্রাব হ্যাঁ মেনসলে যেরকম ভাঙে ওরকম ভাঙে মানে পাতলা নাকি সাদা স্রাবের ধরনটা কি রকম আর কি পাতলাই পাতলাই হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আপনি হচ্ছে একটু লবণ কুসুম গরম পানি যতটুকু মানে সহ্য করতে পারেন এরকম কুসুম গরম পানির মধ্যে লবণ দিয়ে দিনে দুইবার মাসিকের রাস্তাটা পরিষ্কার করে নিতে পারেন ঠিক আছে আর একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে মাসিক হলে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এমনি সময়ও মানে পরিষ্কার থাকতে হবে আর বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে আমার মনে হয় একটা সিবিসি করে হিমোগ্লোবিন টেস্ট করে দেখা যায় যে এনিমিয়া আর কি আসলে কি কোনো ওষুধপত্র এটার জন্য কোনো ফাঙ্গাল বা অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যান্টিফাঙ্গাল হ্যাঁ অ্যান্টিফাঙ্গাল দেয়া যায় আর না দেখে তো আসলে সেটা হ্যাঁ একটা রিপোর্ট ছাড়া জি যেহেতু একদমই মানে লিকুরিয়াটাই তো একদম লিকুইড টাইপ এটার জন্য আসলে আমার মনে হয় আইজেন মেইনটেইন করলেই হবে কাজ হবে জি আপনি আসলে প্রেসার বাইরে যায় আমার খাবার তো খেতে পারি কি খাবার খেলে এই যে পুষ্টিকর খাবার খেলে প্রেসার বাইরে যায় পুষ্টিকর খাবার খেলে প্রেসার বেড়ে যায় শাকসবজি খেলে তো প্রেসার বাড়ে না সবুজ শাকসবজি খাবেন ছোট মাছ খাবেন ফলমূল খাবেন তাহলে প্রেসার বাড়বে না প্রতিদিন একটা ডিম বা এক গ্লাস দুধ খেলে খুব একটা প্রেসার বাড়ে না ভয় খাইতে চাই না আর কি ভয় লাগে না আপনার শরীরে তো পুষ্টিরও দরকার আছে এইটুকু খাবারে আপনার প্রেসার খুব বেশি বাড়বে না আপনার প্রেসার নরমালি কত থাকে আমার আপনি নিয়মিত প্রেশারটা মাপবেন ভালো আপনি আশেপাশে হেলথ কমপ্লেক্স আছে না আচ্ছা হেলথ কমপ্লেক্স যে ভালো করে প্রেশারটা মাপবেন মেপে দেখবেন যে আপনার প্রেসার আসলে কত থাকে ঠিক আছে আর একটু পুষ্টিকর খাবার খেলে প্রেসার খুব বেশি বাড়ে না তারপরেও যদি দেখেন যে না আপনার আসলেই নিচের প্রেসার একশো থাকে তাহলে একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞর সাথে যোগাযোগ করবেন আর সাদা স্রাপের ব্যাপারটা উনি যেরকম বলছে যে মাসিকের মতো সাদা স্রাপ যায় যদি এটাও আসলে কমে না আসে তাহলে ওনার একজন একজন গানের হ্যাঁ যদি হ্যাঁ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার পর আপনাকে যে নিয়মগুলো বললাম এগুলো মানার পরেও যদি আপনার কমে না যায় তাহলে আপনার একজন গাইনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে ওনাকে আসলে গিয়ে আপনাকে দেখাতে হবে দেখাতে হবে আপনাকে একটু পরীক্ষা করে দেখে হয়তো আপনাকে ওষুধপত্র দিতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আপা আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে না না ঠিক আছে আপা ধন্যবাদ জি আদা এরপরে চঞ্চলা রায় চঞ্চলা রায় জি গ্যাসের সমস্যা গ্যাসের সমস্যা কবে থেকে এবং কি হয় এটা এই সমস্যার কারণে लाइडेशन सीजार कर আপনার মোট সন্তান তিনজন হ্যাঁ তিনজন তিনজনই সিজার সিজার করে হয়েছে তিনজনই না দুজন নরমালে আর তৃতীয় জন সিজার আচ্ছা তৃতীয় বাচ্চাটার বয়স কত ছোট বাচ্চার বয়স ওর বয়স 11 বছর 11 বছর আর আপনার যে তল পেটে ব্যথাটা বলছেন সেটা কত দিন ধরে এই পরায় দুই তিন বছর ধরে দুই তিন বছর ধরে আপনার মাসিক হয় প্রত্যেক মাসে হ্যাঁ মাসে মাসে প্রত্যেক মাসে মাসিক হয় হ্যাঁ আচ্ছা আপনার আপনার তাহলে বলছেন যে আপনার গ্যাসের ব্যথা যেটা বুকের নিচে ব্যথা করে আর তল পেটে ব্যথা হচ্ছে হ্যাঁ পেট ফুলে থাকে হ্যাঁ পেট ফুলে থাকে আচ্ছা আর ব্যথাটা কি হচ্ছে আর এই জরায়তে আমার সমস্যা আছে জরায়তে মনে করেন এই যে বসলে পড়ে না জরায়তটা সামনে এসে থাকে পদ্মনারীটা 
উপরে বসে তারপরে কি আবার আবার যখন দাঁড়ান তখন কি নিজে নিজেই ভিতরে ঢুকে যায় হ্যাঁ ভিতরে ঢুকে যায় আবার নিজে নিজে ঢুকে যায় হ্যাঁ 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 আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে মনে হয় আপনার ওমেপ্রাজল গ্রুপের ওষুধ খেলে ভালো হবে দিনে দুইটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাবেন বেশি করে পানি খেতে হবে ঠিক আছে ভাজা পোড়া তেল তেল চর্বি জাতীয় খাবার খাবেন না বেশি করে পানি খাবেন শাকসবজি খাবেন আর আপনার জরায়ুর যে সমস্যাটার কথা বলছেন যে বাইরে বের হয়ে আসে সেটার জন্য আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে আসলে আপনার মানে কতটুকু বের হয়ে আসে নিজে নিজে ঢুকে যায় কি না অথবা অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না এটার জন্য আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে হাসপাতালে গেলে তারা আপনাকে দেখে একটা ব্যবস্থা দিবে ঠিক আছে আমরা ওনাদের সুবিধার্থে ওষুধের নামটাও বলে দিতে পারবো আপনি যদি চান তাহলে ডাক্তারে চোদ্দ পরে ব্যথা হয় আচ্ছা রক্ত কি কি মানে কেমন যায় নর্মালি পরিমাণে মানে বেশি না অল্প বেশিও না অনেক না শুধু পিরিয়ডের আগে এবং পরে ব্যথা হয় পিরিয়ডের সময় ব্যথা হয় না হ্যাঁ তখনও থাকে পিরিয়ডের সময়ও ব্যথা থাকে হুম আচ্ছা মাসিকের সময় বা মাসিকের একটু আগে পরে ব্যথা হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার হ্যাঁ মানে এমন কি ব্যথা যে আপনি আপনার দৈনন্দিন যে কাজগুলো সেগুলো আপনি করতে পারছেন না একদম পেট ধরে বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে এত বেশি ব্যথা হয় নাকি অল্প আপনি সহ্য করতে পারছেন এরকম ব্যথা না এরকম না অতটা তীব্র ব্যথা না হুম আচ্ছা তাহলে আপা আপনি যেটা করতে পারেন যে আপনাকে এই মাসিকের সময়ের যে ব্যথাটা হয় তখন আপনি প্যারাসিটামল খেয়ে দেখতে পারেন ঠিক আছে যখন ব্যথা হবে তখন প্যারাসিটামল খাবেন আর হলো প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে ঠিক আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে নিয়মিত প্যাড স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে হবে এবং যে সমস্ত খাবারে আয়রন আছে এবং কচু শাক তারপরে হচ্ছে কলিজা এই জাতীয় খাবার একটু বেশি খেতে হবে ঠিক আছে প্রতিদিন ডিম দুধ শাক সবজি ফলমূল খাওয়ার মানে অভ্যাস করতে হবে আপনি কি এর আগে ব্যথা হলে কোনো ওষুধ খেয়েছেন এর মধ্যে না খাননি আপা প্যারাসিটামল আসলে কি ডোজে খাবে এটাও যদি একটু হ্যাঁ ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম প্রতিদিন একটা মানে তিন বেলা তিনটা প্রতি বেলা একটা ব্যথা হলে আচ্ছা ধন্যবাদ এই বিষয়টা আসলে অনেকেই ভুগে থাকেন যে মাসিক হলে ব্যথা হয় আগে ব্যথা হয় অথবা পরে ব্যথা হয় এই বিষয়টা নিয়ে এবং অনেকে উদ্বিগ্ন হন পর অনেকে ভাবেন যে হ্যাঁ এটা হতেই পারে কখন আসলে উদ্বিগ্ন হবেন এবং কখন ডাক্তারের কাছে যাবে এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি আপনার কোনো পরামর্শ দেওয়ার থাকে আমাদের দর্শক আসলে পিরিয়ডের সময় ডিসমেনোরিয়া হওয়া মানে ব্যথাটা হওয়া এটা একটা কমন ফেনোমেনন এটা অলমোস্ট এইটি এইটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষেরই হয়েই থাকে এখন যখন আপনার ডেইলি লাইফ কম্প্রোমাইজড হচ্ছে অথবা আপনি আপনার রেগুলার অ্যাক্টিভিটি করতে পারছেন না তখন আপনি অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নেবেন কিন্তু যদি আপনি করতে পারেন তখন আমার মনে হয় যে আসলে ডেলি লাইফের অ্যাক্টিভিটিগুলো চালিয়ে যাওয়া দিয়ে যাবে যিনি আসলে কাজকর্ম করতে পারছেন না এতটাই তীব্র তীব্র ব্যথা তাকে তখন আসলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সরাম হ্যাঁ আর যদি মানে আমরা যদি কিছু নিয়ম কারণ ফলো করি যা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কারণ যখন পিরিয়ড হয় তখন আসলে ইনফেকশানের চান্সটাও অনেক বেড়ে যায় 
তখন যদি আমরা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি একটু হাইজিন মেইনটেইন করি একটু পুষ্টিকর খাবার খাই বেশি করে ফ্লুইড ইনটেক করি তাহলে আমার মনে হয় যে ব্যথাগুলো সাবসাইড করা সম্ভব আর ব্যথা হলে তো আসলে আমরা একটু পেইন কিলার খেয়েই থাকি অল্প অল্প তো খাই যেটা আপনি বলছিলেন যে প্যারাসিটামল খেতে পারেন প্যারাসিটামল খেতে পারে তারপরে এইচপিআরডিএস যেগুলো আমরা আসলে দেই এরকম ওষুধ খেতে পারেন কিছু ওষুধ খেতে পারবেন জি আমরা পরবর্তী যিনি আছেন তার সাথে কথা বলি জিয়াসমিন আপা কে আছেন এর পরে আমাদের সাথে আর তো কেউ এখন নেই জিয়াসমিন আপা এবং রনো কাপা আপনাদের দুজনকে আমি আসলে অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই আমরা বেশ কতজন রোগীর সাথে কথা বললাম এবং আশা করছি ওনারা উপকৃত হবেন আমাদের আজকের আলোচনা থেকে এবং আপনারা আসলে সার্বিকভাবে আমাদেরকে এবং ওনাদেরকে সাহায্য করেছেন ওনাদের সমস্যাগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে শুনতে পেরেছি এবং পরামর্শ দিতে পেরেছি আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপা আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে আমরা এই যে একেবারে বংখরি গ্রামের অনেকগুলো রোগীর সাথে কথা বললাম তাদের সমস্যা শুনতে পারলাম এবং আপনি তাদেরকে খুবই সুন্দরভাবে পরামর্শ দিয়েছেন তাদেরকে বুঝিয়েও বললেন যে কেন এই সমস্যা হচ্ছে এবং কি করার আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ এটিএন নিউজকে ধন্যবাদ সকল দর্শককে সবাই ভালো থাকবেন দর্শক আমরা পৌঁছে গিয়েছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম বংখুরি গ্রামের সাধারণ কিছু মানুষের সাথে এবং শুনেছি তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু সমস্যার কথা আমরা আশা করছি এই সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে যাব আপনাদের দোরকোড়ায় সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী পর্বে এবং আমরা আরও আলোচনা করব অন্য কোনো বিষয় নিয়ে হয়তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন এটিএন নিউজ